ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ മുളക് മസാലയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭക്ഷണം ഒരു കറി നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ചിന്തിക്കാനാവുമോ ഇല്ല അല്ലേ ഇന്ന് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും മലയാളികളുടെ ഈ എരിവ് പ്രേമം കൂടി വരുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകളാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടലുകളിൽ പുതിയ പുതിയ വരുന്ന ഹോട്ട് സ്പൈസി ഡിഷസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഹോട്ടലുകളിലുള്ള ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ എടുത്താൽ തന്നെയും നമുക്ക് പെപ്പർ ചിക്കനുണ്ട് കാന്താരി ചിക്കനുണ്ട് ചിക്കൻ മുളക് ഇട്ടതുണ്ട് മലബാറി ചിക്കനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ച പോലുള്ള വിഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ എരിവുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എരിവിനോട് നമുക്ക് ഇത്രയും പ്രേമം വന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പലപ്പോഴും വയറിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസോ ഇല്ലെങ്കിൽ ദഹനക്കേട് വരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ പൈൽസിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നു ഡോക്ടറെ കണ്ടാൽ ഭൂരിപക്ഷം ഡോക്ടർമാരും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എരിവ് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ശരി ഡോക്ടർ ഡോക്ടറിൻ്റെ മുമ്പ് എല്ലാം സമ്മതിച്ച് വന്നിരുന്നാലും വീണ്ടും എരിവ് കാണുമ്പോൾ അല്പമെങ്കിലും കഴിക്കണമെന്നൊരു തോന്നൽ ഉള്ളിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അപകടമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾക്ക് എരിവിനോട് ഇത്രയും പ്രണയം തോന്നുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എരിവ് കഴിക്കുമ്പോൾ എരിവിനകത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ബേണിങ് ടേസ്റ്റ് തരുന്ന ഒരു ആൽക്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് ഈ ക്യാപ്സിൻ നമ്മുടെ വായിക്കാത്ത തട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പുകച്ചിൽ ബേണിങ് വരുന്നു ബേണിങ് വരുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വായിക്കാത്ത നമ്മുടെ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈനകത്ത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ തന്നെ തലച്ചോറിലെത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബേണിങ് സെൻസേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകും തലച്ചോറ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ പുകച്ചിൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻഡോർഫിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കും എൻഡോർഫിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹാപ്പിനെസ് സന്തോഷം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് എൻഡോർഫിൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് എരിവ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസവും സന്തോഷവും ഫീൽ ചെയ്യും ഇതുകൊണ്ടാണ് എരിവ് കഴിച്ചിരുന്നാൽ പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാലും എരിവ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കും വേർക്കും എങ്കിൽ പോലും വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ എരിവ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എരിവ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടും സന്തോഷം കിട്ടും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വയറിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങിയാൽ ഇത് ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുന്നത് വരെ എരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ അനവധിയാണ് നമ്മുടെ വയറിലേക്ക് ഈ എരിവ് അല്ലെങ്കിൽ മസാല അല്ലെങ്കിൽ മുളക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആമാശയത്തിനകത്ത് ഇത് വീണ്ടും ഒരു നീർക്കെട്ടുണ്ടാക്കും നീർക്കെട്ടുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എരിവ് അല്ലെങ്കിൽ മസാല നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് ശരിയായിട്ട് ദഹിക്കത്തില്ല അവിടെ നിന്ന് കുടലിലേക്ക് പോകും കുടലിൽ ഈ മസാലകൾ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുടലിൽ ഇവ ശരീരം വലിച്ചെടുക്കത്തില്ല അപ്പം തന്നെ ഇത് വൻകുടലിലേക്ക് പോകുന്നു വൻകുടലിനകത്ത് ശരിയായിട്ട് ദഹിക്കാത്ത മസാല മുളക് എരിവ് എത്തിയാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താ അവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു പലർക്കും മുളകിട്ട ഭക്ഷണം അമിതമായിട്ട് മസാല കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറിനകത്ത് ഏമ്പക്കവും വയർ കമ്പനവും നമുക്ക് താഴേക്ക് ഒരുപാട് ഗ്യാസ് കീഴ്വായി പോകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന എല്ലാം കാരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കാത്ത ഈ മസാലകൾ കുടലിലെത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല പിന്നെ ചിലർക്ക് ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോശം പോകണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരുന്നു മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും നീറ്റൽ വരുന്നു മലദ്വാരത്തിന് പുകച്ചിലും അവിടെ നിന്ന് ചെറിയ നീരൊരുപ്പും ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഡൻസി വരുന്നു പൈൽസ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ പ്രശ്നം വല്ലാണ്ട് കൂടുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ എരിവ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ഈ രീതിക്കാണ് മസാലയും മുളകും വയറിനകത്ത് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്നില്ല നമ്മൾ മലയാളികൾ കൂടുതലും ഈ മസാല കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കോരിയിട്ടാണ് കാന്താരി ചിക്കൻ പോലുള്ള പുതിയ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുളക് നന്നായിട്ട് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് വറുത്ത് കോരിയെടുത്താണ് ചിക്കൻ്റെ ഒപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലെ അപകടം എന്തെന്ന് വിശദീകരിക്കാം നമ്മൾ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് മുളകും പച്ചമുളകും കുരുമുളകും എല്ലാം വറുത്ത് കോരുന്ന സമയത്ത് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഇത് കരിഞ്ഞിട്ട് ബെൻസൈൽ പൈറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ ഉണ്ടാക്കും ഇത്തരത്തിൽ വറുത്ത് മൊരിഞ്ഞ മസാലകൾ വയറിനകത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വയറിനകത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ വയറിനകത്തേക്ക് ഇവ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടുമാ
ഇവിടെ കൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്കിന്നിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വരണ്ട സ്കിൻ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സിമ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കെല്ലാം തന്നെ സ്കിന്നിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പൂപ്പൽ ബാധകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ അറ്റോപ്പിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് അതേപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവരിൽ കാണുന്ന സോറിയാസിസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ കൂടുതൽ എരിവ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ വർദ്ധിച്ചു വരാൻ കാരണമാകും സാധാരണ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ചെറിയ അളവിലും മുളക് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഗർഭിണികൾ കൂടുതൽ മുളക് കഴിക്കുന്നതോ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന മുല കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാർ അമിതമായിട്ട് മുളക് കഴിക്കുന്ന മുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചമുളകോ കുരുമുളകോ ഒന്നും കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല മുല കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാർ കൂടുതലായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ മുളക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കിന്നിന് ഡ്രൈനസ് അറ്റോപ്പിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് പഠനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അളവ് മുളകിൻ്റെ അളവ് എത്ര കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നേരിയ അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുളകുകൾ കഴിക്കാം അമിതമാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി മുളക് കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ആരോഗ്യകരമായിട്ട് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ എല്ലാം വീടുകളിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ തുടക്കത്തിലെ ഈ മസാലകൾ ചേർത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പാകം ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം വേഗാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അത്രയും തന്നെ ഈ മസാലകൾ അതിനകത്ത് കിടന്ന് ഇണയിൽ കിടന്ന് വെന്ത് കരിഞ്ഞ് പൊഹഞ്ഞ് വരും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതലും ഭക്ഷണത്തിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗുണകരമാണെന്നാണ് അല്ല എണ്ണയിൽ കിടക്കുന്ന ഇത്തരം മസാലകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് അതിനകത്ത് കിടന്ന് കരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളാണ് ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ വറുത്ത് കോരി വരുമ്പോൾ ഇത്തരം മസാലകൾക്കൊരു കറുപ്പ് നിറവും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റും വരുന്നതിന് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ അതിനകത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് തീരാറാവുമ്പോൾ അതായത് പാകം ചെയ്ത് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുളകോ കുരുമുളകോ ചേർക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം തുടക്കത്തിലെ ഇത്തരം മസാലകൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർത്ത് പാകം ചെയ്യരുത് വയറിന് കേടുപാടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാലഡുകളിൽ മുളക് ചേർക്കണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് ചേർക്കണമെങ്കിലോ അവസാനം നിങ്ങൾ ഒരല്പം വിതറാറില്ലേ അതേപോലെ നിങ്ങൾ പാകം ചെയ്യുന്ന പച്ചക്കറികളെല്ലാം തന്നെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് മുളകോ അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളകോ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് നോക്കൂ അതും ഒരു വെറൈറ്റി രുചിയായിരിക്കും വയറിന് ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് മസാലകൾ അല്ലെങ്കിൽ എരിവ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് കഴിക്കണം ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്യ് വെണ്ണ മോര് തൈര് പനീർ പോലുള്ളവ നിങ്ങൾ ചേർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് ശരീരത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് നെയ്യും വെണ്ണയും മോരും തൈരും എല്ലാം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പലപ്പോഴും ഈ അമിതമായിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് എന്ന് കുടലിനകത്ത് ഇറിറ്റേഷനും വൻകുടലിൽ പ്രോബ്ലംസും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ ചെറുക്കുന്നതിന് മോരിന് കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന് മസാല കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും അതിനുശേഷം മോര് കഴിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചർമ്മരോഗം ഉണ്ടെങ്കിലോ ചർമ്മരോഗത്തിന് ഡോക്ടറുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണെങ്കിലോ ഡ്രൈ സ്കിൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിലോ മസാലകളും മുളകും കുറച്ച് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഡ്രൈ സ്കിന്നും സ്കിന്നിന് അലർജിയും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത്തരം കുട്ടികൾക്കും മസാലകൾ ചേർത്ത ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് നൽകുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വാങ്ങുന്ന മുളകും മസാലയും എല്ലാം തന്നെ വീട്ടിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാങ്ങി പൊടിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പൊടി വർഗ്ഗങ്ങളിലും മുളക് പൊടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയിലോ എല്ലാം തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മായം കലർന്നു വരുന്നുണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പരിശോധനകളിലും ഇത്തരം മായം കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മസാലകളും മുളകും ആവശ്യത്തിന് വാങ്ങി പൊടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും താരതമ്യേന സേഫ് അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും പൊരിച്ച ഇറച്ചി വർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം പാഴ്സൽ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈയോ ബീഫ് ഫ്രൈയോ 